士兵可以因为战场实力悬殊出现伤亡，但绝对不能因为指挥官的愚蠢，更别说是大规模伤亡。不得不说，俄军因为指挥官的愚蠢和傲慢，造成了大约二百人的伤亡。俄军这次伤亡事件发生在克里米亚附近，在六月十四日上午，俄军第二零驻兵团合同集团军第幺四四师，也有说是第三师，在即将发动进攻的时候，师长艾哈迈多夫少将下令要求士兵们进行集合，并等待自己发表战前动员讲话。但令所有士兵没想到的是，站在原地集结，等待了足足两个小时，都没有等到师长的身影，但却等到了乌军海马斯发射的火箭弹，大批 M 三零 A 一子母弹。从天而降，造成上百名士兵当场阵亡，另外还有上百人受伤。要知道，在南顿涅茨克战线，俄军几日内的人员伤亡都赶不上这位师长的一次集结讲话造成的伤亡数据。目前，这条信息并没有得到俄乌官方的证实，估计俄罗斯也觉得丢人。不过，有多名俄罗斯记者和专家都在社交媒体上发布了这条信息，并且还声讨师长艾哈迈多夫。更有人愤怒指责艾哈迈多夫不懂打仗，只知道摆军官的谱，这种行为应该直接将其送上军事法庭。甚至有人要求彻查艾哈迈多夫的过往履历，要将其背后的靠山连根拔起。事实上，艾哈迈多夫是去年十二月才晋升少将的，传闻是俄罗斯东部军区司令穆拉多夫的举荐。在此之前，艾哈迈多夫曾指挥俄军第幺五五海步旅在弗洛达地区盲目进攻。当初为了尽快拿下弗洛达小镇，艾哈迈多夫率领了八个主力旅进入该地区，所以遭难的不仅仅是俄罗斯第幺五五海军步兵旅，受害者名单如下：第幺五五海军步兵旅、第四零海军步兵旅、第三六摩步旅、第三七摩步旅、第七二摩步旅、第幺四特战旅、第幺三六特战旅一部，以及瓦格纳所属爱国者雇佣兵。不仅造成士兵大量伤亡，还造成上百辆坦克和装甲车的损失。整个。个幺五五海步旅一度被打散，曾有小道消息流传，称这些行动都是俄罗斯东部军区司令穆拉多夫的授意，并且穆拉多夫还许诺，在行动结束之后，艾哈迈多夫将获得俄罗斯英雄的称号，这样就能得到足够晋升的功绩了。至于俄军士兵的性命，显然不在两人考虑之中。俄军内部甚至给了艾哈迈多夫“死亡将军”的外号，意思就是想不开就去当他的兵，保证有去无回。而这也是俄军第二次因为人员聚集，从而出现重大伤亡。上一次还是在新年的时候，当时俄军正在大楼庆祝新年，乌军利用海马斯火箭炮向马克耶夫卡地区的俄军临时驻地实施打击，大楼里面还储藏了大量弹药，因为殉爆导致了第二次爆炸，直接将整栋大楼夷为平地，俄军一个步兵营几乎被完全摧毁。新年袭击与俄罗斯士兵在新年期间集中打电话有关系，就是因为侦测到大量手机信号，乌军才会认定这是俄军驻扎营地，在新年之际向这所学校实施了打击，最终造成了俄军数百人的伤亡。新年遇袭还能应诱成士兵们违反纪律，在乌军打击范围内携带并大量使用手机。但这次阵亡上百人，士兵并没有重大过错，反而是因为指挥官的愚蠢和傲慢。明明经过一年多的战争，已经知道乌克兰的情报能力有多强大，但依旧要求士兵前线聚集，并且时间还超过两个小时，足以让乌军实时定位，然后从容地发动袭击。难道这位师长是身在曹营心在汉，背地里是乌军间谍？但凡是一个正常的指挥官，都不会在前线做出这么愚蠢的事情。从俄罗斯入侵乌克兰之后，俄军内部已经爆发了太多问题，体系僵化、官僚主义等等，比如让动员兵自费采购装备，又比如向前线士兵配发已经过期的急救包等。这也怪不得普里戈金天天大骂绍伊古。在进入战时状态已经一年多后，俄军竟然还在拿士兵的性命开玩笑。从这个层面来说，绍伊古挨的骂绝对不亏。近段时间，乌军主力部队加强了在南顿涅茨克和扎波罗热的进攻，大量战略预备队和精锐部队进入战场。保守估计，乌军在整个南部战场投入了三十个旅，人数超过十万人。大量乌情报机构所属部队、乌军特种部队以及外国雇佣兵武装也正在向南线战场聚拢。随着后方总预备队和第二批主力进入战场，乌军在南部的反攻也逐渐浮出水面。虽然在扎波罗热东部、斯捷波维以及洛布科韦方向的反击暂时受挫，但乌军正在集结更多部队参与反攻行动。与此同时，在大诺沃希尔卡方向。
，乌军已经撕开了俄军第一道防线。在乌军强大火力压制下，俄军侦察部队和一线守备部队不得不从多个定居点向南侧推到马卡里夫卡的第二道防线撤离。在俄军东侧，乌军第三一机步旅和第三七海军步兵旅也向新多涅奇克发动了猛烈进攻。通过多辆坦克与装甲车组成快速穿插突击旅，顶着俄军密集炮灰，向卡里夫卡身后的防线进攻，几乎占领了尤诺扎伊尼村。乌军的作战目标很明确，就是彻底包围俄军突出部，从而突破第二道防线。目前，俄乌双方在此处的交战十分激烈，多段视频也展示了双方都遭到密集炮火袭击，伤亡十分惨重。除去扎波罗热与南顿涅茨克的战斗以外，乌军还在巴赫穆特发动进攻，向西南、西北两个方向猛攻，并起到了意想不到的结果。乌军在西郊的克里什基夫卡北部森林地带发动突袭，迫使俄军防线后撤两公里。根据其他情报显示，乌军已经有六个旅的主力部队已经重新进入巴赫穆特西部郊区，在西郊的多米诺区，乌军正在与俄罗斯正规军争夺部分城市建筑物。俄罗斯国防部近期的战报也承认，乌军数个机械化步兵旅袭击了阿瓦迪夫卡以及马林卡的俄军阵地。通过对战场信息的了解，乌军延宕已久的大反攻正式拉开帷幕，在多个战线对俄军发动进攻。俄军虽然近段时间多次阻止乌军反攻，并对其造成极大杀伤，但自身也付出了极为惨重的代价。根据俄罗斯国防部发布的战报，近段时间俄军损失了五十四辆坦克，并有大量作战人员伤亡。俄军宣告的就有三百余人阵亡，八百余人负伤，伤亡人数已经上千，并确认了三十五集团军参谋长谢尔盖·戈里亚切夫少将在扎波罗热前线阵亡的消息。这是乌军自六月初发动反攻以来首位阵亡的俄军将军将领，据说是乌军利用暴风影巡航导弹对俄军指挥部进行了夜间袭击，造成了戈里亚切夫的阵亡。显然，俄军并没有完全摧毁乌军空中力量，就连乌军能够起降飞机的机场都没有完全摧毁，让乌军有机会起飞战机，利用暴风影对俄军指挥部发动袭击，同时也证明。俄军对乌克兰战场的态势感知能力弱到不行了，并没有探测到乌军战机接近。俄军位于扎波罗热的重要指挥机构也没有足够的防空系统。不过，这种问题也能理解，毕竟俄军防空力量严重不足，还要防御俄本土。另外，根据西方国家的统计，从俄罗斯入侵开始，已经有十名俄军将军将领阵亡，另有五十八名上校、一百七十六名中校阵亡。仅在五月中旬，俄军就失去了两位中校。可以肯定的是，无论是将军战死，还是中高级指挥官殒命，都将对俄军指挥运作造成极大影响。毕竟，士兵易得，将军难求。不过，乌克兰这边同样也有重大伤亡。曾有一段无人机拍摄的影片显示，十余辆北约援助的坦克和装甲车密集排列在一个路口旁，其中一些已遭损坏，冒着浓烟；另外几辆则看上去较为完好，但车组人员已不知去向。在扎波罗热地区作战的俄军指挥官报告称。乌军夜间在该地进攻中损失了三十多辆坦克，另外还损失了三百五十名人员，以及三辆豹式坦克和十多辆步兵战车。乌军在短短时间内损失了十二辆各型号的豹二主战坦克，而下一款将在俄乌战场上亮相的西方坦克备受各方期待。为了有效弥补乌军坦克损失，以色列打算将二百二十辆梅卡瓦主战坦克送到乌克兰战场。以色列表示，关于梅卡瓦系列主战坦克的首次外销正在与两个国家展开谈判，其中一个买家来自欧洲。外界猜测，梅卡瓦首个外销目的地有可能就是乌克兰。由于中东战场的特殊性，梅卡瓦主战坦克拥有一些特殊设计和应用理念，尤其是综合防御能力，在全世界都享有盛名。出于对中东战场的考虑，梅卡瓦系列坦克一开始就不追求防护、机动以及火力之间的平衡，反而选择防护第一、火力第二、机动第三的设计理念，必须将装甲防护与成员生存作为首要任务。比如将发动机前置，通过增加车体正前方装甲厚度，并布置动力舱的策略，来增加抵御前方的防护能力。此外，梅卡瓦系列坦克底部还有一个内部隔间，可以乘坐武装人员或放置物资装备。在坦克尾部还有一个小门，可以在坦克遭遇打击后，方便成员从后门紧急撤离。从早期型号中，梅卡瓦装备了一门一百零五毫米主炮以及三挺七点六二毫米机枪作为主要武器。后舱还可以携带一门六十毫米迫击炮。
。在 MK 二版本中，迫击炮还具备了舱内发射的能力，而从 MK 三型号开始，换装了一门一百二十毫米主炮，并增加了大量附加装甲，整个车体都变大了。M K 三升级了发动机和传动系统，提高了坦克机动能力。为了配合升级后的车体与动力，火控系统也进行了大范围升级。而到了全新的 M K 四型坦克和 M K 三 D 坦克，以色列为了坦克的防护能力，还重新设计了炮塔结构，让该坦克在外形上更低矮，更不容易被敌方坦克击中。目前，在乌克兰战场，西方国家已经向乌克兰交付了豹二、挑战者二主战坦克，未来还将装备 M1 系列坦克。所以，在某种程度上来说，以色列的梅卡瓦系列坦克出现在乌克兰战场，福利军一点都不觉得意外。毕竟，从俄罗斯入侵开始，以色列就一直默默援助乌克兰，为其提供武器装备。比如早已装备了乌军的长钉反坦克导弹，所以外界认为，关于援助梅卡瓦坦克，最根本的问题不是以色列敢不敢，而是会通过什么方式进行援助。目前，以色列拥有的梅卡瓦系列坦克大约在一千辆。绝大多数都是 M K 二、M K 三以及 M K 三 D 型号。至于最新的 M K 四，以色列自己都没装备几辆。这些坦克如果到了乌克兰，能起到多大作用，还有待实战考验。你们觉得以色列会选择什么样的方式进行援助呢？还会不会有其他坦克的加入呢？欢迎评论区讨论一下。我是火力军，咱们下期再见。